Hi students, in the case of Cartesian form, we have a double integration of polar form and convert it to the integral value. If you look at the question, what do you think? By changing into polar coordinates, show that double integral of e power minus of x square plus y square dx dy equal to pi by 4. Where x varies from 0 to infinity, y also varies from 0 to infinity. And hence evaluate integral 0 to infinity e power minus t square dt. The second part of the question is that first we have partition form and the polar form change and the double integration of the value. Then we have to use the value of the value of the value of the integral. The function of partition form is used to use the polar form as a substitution. What is the substitution? We substitute x to r cos theta and y to r sin theta. அப்பிறு dx dy இருக்கிறப் பிலையில் r dr dt இவ்வளத்தின் சப்ஸ்டிட் பண்ணதோ நமக்கு குடுத்திருக்கிறா double integration அப்படியே polar formுக்கு convert ஆயிரோம் பட் r and theta கே limit நம்ம diagramல இருந்து நம்ம கண்டு பிடித்தி சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டு simplify பண்ணா நமக்கு answer கடுச்சிரோம் first நம்ம diagram வரைந்திரலாம் அதுக்கு x and y கே limit use பண்ணனோம் இந்த குடுத்திருக்கிற integrationல inner integrationக variable x அடுத்ததாவன் dy இருக்குது so outer integration with respect to yயா இருக்குது so inner integrationல இங்க limit 0 to infinity so xக்க lower limit 0 அடுத்தது xக்க upper limit infinity and அதைப் போல yக்க lower limit 0 yக்க upper limit infinity that is y equal to 0 and y equal to infinity இந்த நாலு equation இயும் use பண்ணி அடுத்தது நம்ம diagram போட்டிரலாம் பச் நம்ம x equal to 0 இந்த line வரையிலாம் இதா x axis இது y axis இந்த x axis இந்த lineுக்கு மேல y க்க value தான் 0 வாருக்கும் பட் இந்த y axisல x க்க value 0 வாருக்கும் so x equal to 0 உங்கரது இந்த line அடுத்தது x equal to infinity நா x axisல infinityங்கர pointல இருந்து ஒரு perpendicular line போடனா suppose இந்த placeலதான் x க்க value infinity நீ So, in the point value, in the pink color line, this line is x equal to infinity line. If it is y equal to 0 line, in the x-axis, y value is 0. So, in the line, y equal to 0. If it is y equal to infinity. If it is y equal to infinity, in the y-axis, the infinity point is first fixed. Suppose, this is y value infinity. If you have a point value, if you have a line, this line is name y equal to infinity. இந்த கொஸ்சின்ல, x கு lower limit of 0 தாம், y கு lower limit of 0 தாம். that is, x and y values greater than 0. 0 இருந்து start பண்ணி, infinity வரைக்கும் இருக்குது. so, நமக்கு இந்த diagramல, x கு value, இந்த லைனுக்கு இந்த செய்டுதாம் வரும். that is, இதாம் x equal to 0ங்கிரை லைன், இதுக்கு இங்க இருக்கும். y கு value 0ன் இந்த லைன், இதுக்கு மேல இருக்கும். the first quadrantல உள்ள, இவ்வளோ portion உந்தான், R and theta கு limit கண்டுப்டிக்கிறதுக்கு அடுத்தது ஒரு diagram தேவையில்லை இதிலே நம்ம value வெல்லாம் கண்டுப்டிச்சிரலாம் அண்டு இந்த lineல that is horizontal இருக்கிறப்ப இங்க வந்துட்டு theta கு value 0 வாயிருக்கும் அப்படி இந்த pointல வரனேரம் theta கு value pi by 2 வாயிருக்கும் so theta varies from 0 to pi by 2 அடுத்தது நம்ம R கு limit கண்டுப்டிச்சிரலாம் லைன வந்து இப்படிம் போட்டுகலாம். சு நீங்கள் எங்க போட்டாலம் பாருங்க, இங்க நமக்க R கு lower limit 0 வாதான் இருக்கும். because இதில் என்றுதான் சடாட்டாகது. R கு upper limit கண்டுப்டிக்கு என்ன செய்யனா, இந்த strip்புக்கு right end பாருங்க, இந்த lineல இருக்குது, அல்லது இந்த line. இந்த இரண்டு லைனல் நீங்கள் எதையிடுத்தோம் நமக்கு என்ன வரும் infinity, so இதிலைந்த R கு value என்ன வரும் infinity by cos theta, that is infinity தாம். so R கு limit 0 to infinity. அட்தது நம்ம integration is simplify பண்ணிரலாம். so இதான் குட்திருக்கிறாய் double integration, double integral of e power minus of x square plus y square the whole into dx dy, which is equal to, இதில் x கு பதில R cos theta, y கு பதில R sin theta, dx dy கு பதில R dr dt theta, அவளவும் கொண்டு இங்க நம்ம substitute பண்ணிருக்கிறோம். அப்படி substitute பண்டிரப்ப நமக்க x2 plus y2 இதோட value என்ன வரும் பாருங்க x2 பெல்ல r cos theta போட்டீங்கள் r2 cos theta வரும் plus y2 value r2 sin2 theta அண்டு இதில் r2 காம்மனா இருக்குது அதை வெளியில் எடுத்துட்டா இங்க remaining cos2 theta இருக்கும் இங்க plus sin2 theta இருக்கும் பட் cos2 theta plus sin2 theta value 1 so x2 plus y2 value r2 நிக்கடைக்கும் so இங்க நமக்க e க்க பவர்ல minus 
in the place la namak r square ni kedaikum and dx dy ke value r dr d theta inner integration with respect to r that is inga ulla di irukku kudiya inda integral la r ke limit eludhi irukrom and outer integration with respect to theta so outer integration la theta ke limit eludhi irukrom 0 to pi by 2 nama inga usually enna seivom adutha da first inner integration ah simplify pannuvom that is first r poruthu integrate pannuvom then limit ella apply pannuvom adukku adutha da theta va poruthu integrate pannittu answer kandupidipom but inga namakku limit ellame constant ah irukradunala நம்ம டைரக்டாகவே இந்த வேரியபிளாக செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் ஒரு இன்டகிரேலுக்குள்ளாடி ஆர் வரக்கூடிய டேம்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு அடுத்ததில் டீட்டா வரக்கூடிய டேம்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் இங்கே டீட்டா இருக்கக்கூடிய டேம்ஸ் சிம்பிள் இந்த டி டீட்டா மட்டும் தான் இருக்குது ரிமைனிங் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே ஆர் தான் ஸோ ஒரு இன்டகிரலில் டி டீட்டாவை மட்டும் வச்சுட்டு அதுக்கு லிமிட் எழுதணும் அடுத்ததுக்குள்ளாடி ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஆரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டேமையும் வச்சுட்டு இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இப்படி எழுதிக்கலாம் The first integration with respect to theta ஆக இருக்குது ஸோ இதை டீட்டாவை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணணும் செகண்டை வந்துட்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆரை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் இன்டகிரலில் சிம்பிளி டி டீட்டா இருக்குது அண்ட் இன்டகிரல் ஆஃப் டி டீட்டாக வேல்யூ டீட்டா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நமக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும் அண்ட் லிமிட் ஜீரோ டு பை பை டூ இந்த செகண்ட் இன்டகிரேஷனில் பாருங்கள் நமக்கு ஃபங்க்ஷன் இ பவர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு ஆர் இன்டு டிஆர்னு இருக்குது இதுக்கு டைரக்ட் இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா கிடையாது பிகாஸ் ஈக்கு பவரில் சிம்பிளி ஆர் மட்டும் இருந்ததுன்னா டைரக்டாக இன்டகிரேஷன் ஃபார்மில் உண்டு பிகாஸ் இ பவர் எக்ஸுக்கு இன்டகிரல் வேல்யூ இ பவர் எக்ஸ் தான் இங்கே நமக்கு பவர் ஸ்கொயரில் இருக்கிறதுனால ஒரு சின்ன சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்குறோம் என்ன சப்ஸ்டியூஷன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர் ஸ்கொயர் அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம சி அப்படின்னு அசீம் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது அந்த செகண்ட் இன்டகிரேஷனுக்கு உள்ளாடி ஆர் அப்படிங்கிற டேமே இருக்கக்கூடாது எல்லாத்தையும் நம்ம சீயில் மாற்றணும் ஸோ லிமிட்டையும் சேஞ்ச் பண்ணிடணும் ஸோ அதுக்காக ரெண்டு சைடும் இந்த இக்குவேஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஆர் ஸ்கொயருக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும்னா டூ இன்டு ஆர் பவர் டூ மைனஸ் ஒன் இன்டு இந்த வேரியபிள் ஆர்க்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டிஆர் அண்ட் ரைட் சைடில் டி இருக்குது அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டிடி அடுத்தது லிமிட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே ஆர்க்கு லோவர் லிமிட்டு ஜீரோ இந்த இக்குவேஷனில் ஆர் இருக்கிற பிளேஸில் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் டீக்கு வேல்யூ ஜீரோ தான் வரும் தட் இஸ் லோவர் லிமிட் நமக்கு ஜீரோனு கிடைக்கும் அடுத்தது அப்பர் லிமிட் ஆஃப் ஆர் வந்துட்டு இங்கே இன்ஃபினிட்டி ஸோ இந்த இக்குவேஷனில் ஆறுக்கு பதிலாக இன்ஃபினிட்டி போட்டோம்னா டி ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி பவர் டூ நீ வரும் தட் இஸ் இன்ஃபினிட்டி ஸோ அப்பர் லிமிட் ஆஃப் டி வந்துட்டு இன்ஃபினிட்டி இப்போ நமக்கு இந்த இன்டகிரேஷன் இது எப்படி மாறிடும்னா இன்டகிரல் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக டி இன்டு ஆர் டிஆருக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போடலாம் பாருங்கள் இங்கே டூ ஆர் டிஆர் இதோட வேல்யூ டிடி இப்போ இதில் இந்த ஆர் டிஆருக்கு வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் டிடி டிவைடட் பை இந்த டூ வரும் R into dr and the place la dt divided by 2 potterla t ka limit 0 to infinity da outside la irukku kudi inda function ku first upper limit substitute pannalam so theta ku bela pi by 2 substitute panna inga namak pi by 2 varum then minus apply lower limit that is theta ku bela 0 potta 0 da varum so simply pi by 2 kedaikum and inga denominator la irukku kudi inda 2 ah nama outside la eduthiralam because adu constant then inga namak function enna irukudha na integral of e power minus 1 into t dt அண்ட் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இன்டகிரல் ஆஃப் இ பவர் ஏஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படி இருக்குது அண்ட் இ பவர் ஏஎக்ஸுக்கு இன்டகிரல் வேல்யூ இ பவர் ஏஎக்ஸ் டிவைடட் பை ஏ இங்கே ஏக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ இ பவர் மைனஸ் ஒன் இன்டு டீக்கு இன்டகிரல் வேல்யூ இ பவர் மைனஸ் ஒன் இன்டு டீ டிவைடட் பை மைனஸ் ஒன் அண்ட் லிமிட் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இப்போ இந்த மைனஸ் ஒன்னு அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் அண்ட் அவுட் சைடில் ஆல்ரெடி பை பை ஃபோர் இருக்குது ஸோ இந்த மைனஸையும் அவுட் சைடில் எடுத்தால் மைனஸ் பை பை ஃபோர் கிடைக்கும் அண்ட் இப்போ இங்கே ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு இ பவர் மைனஸ் டி மட்டும் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட் அப்பர் லிமிட் இன்ஃபினிட்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டினு வரும் தென் மைனஸ் ஆஃப் அடுத்தது லோவர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் தட் இஸ் டி இருக்கிற பிளேஸில் ஜீரோ போடுவோம் ஸோ இ பவர் மைனஸ் ஜீரோ அண்ட் இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கு வேல்யூ ஜீரோ அண்ட் இ பவர் மைனஸ் ஜீரோனாலும் இ பவர் ப்ளஸ் ஜீரோனாலும் சேம் தான் அதுக்கு வேல்யூ ஒன் ஸோ நமக்கு இந்த டேம் கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே நமக்கு பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ மைனஸையும் இந்த அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்ணால் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்படி கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த இன்டகிரேஷனுக்கு வேல்யூ அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த வேல்யூவை யூஸ் பண
லெஃப்ட் சைடில் இங்கே ஃபங்க்ஷன் நமக்கு எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இந்த ஃபார்மில் இருக்குது அண்ட் இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் ஒய் அப்படி எழுதுவோம் பட் இங்கே நமக்கு ஒரு மைனஸ் சிம்பிள் அவுட் சைடில் இருக்குது ஸோ இந்த மைனஸ் உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணால் நமக்கு இங்கே ஃபங்க்ஷன் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படி இருக்கும் இதை நம்ம ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணிடலாம் எப்படின்னா இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் தென் டிஎக்ஸ் டி ஒன் ஈக்குவல் டு இந்த ரைட் சைடில் உள்ள பை பை ஃபோர் அது லாஸ்ட் ஆன்சர் வரைக்கும் அப்படியே எழுதிக்கலாம் லெஃப்ட் சைடில் வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் செப்பரேட் பண்ண போகிறோம் ஒரு இன்டகரலுக்குள்ளாடி எக்ஸையும் இன்னொரு இன்டகரலுக்குள்ளாடி ஒய்யையும் வைக்க போகிறோம் அண்ட் இன்னர் இன்டகரலில் நமக்கு டிஎக்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே இன்னர் இன்டகரேஷனில் எக்ஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த டேர்மை மட்டும் வச்சுட்டு இந்த இ பவர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயரை இந்த இன்னர் இன்டகரலில் இருந்து வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ இ பவர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இங்கே வந்து இன்ட்டு டிஒய் பிகாஸ் இங்கே லிமிட் வந்துட்டு நமக்கு கான்ஸ்டண்ட்டில் இருக்குது அதனால் இன்னர் இன்டகரேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அவுட்டர் இன்டகரேஷன் பார்க்க வேண்டாம் ஸோ ஒரு இன்டகரலுக்குள்ளாடி எக்ஸ் டேம் எல்லாம் எழுதியிருக்கிறோம் அடுத்த இன்டகரலுக்குள்ளாடி ஒய் டேம் எல்லாம் எழுதியிருக்கிறோம் ரைட் சைடில் அதே ஃபங்க்ஷன் தான் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இன்டகரல் ஏ டூ பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதோட வேல்யூ இன்டகரல் ஏ டூ பி எஃப் ஆஃப் ஒய் டிஒய் இந்த ரெண்டும் சேம் தான் லிமிட் சேமாக இருந்தது அப்படின்னா இதுக்கு இன்டகரல் வேல்யூவும் சேமாக தான் இருக்கும் இங்கே நம்ம எக்ஸை டம்மி வேரியபிள்னு சொல்லுவோம் இந்த எக்ஸ் ஒய்க்கு பதிலாக நமக்கு என்ன வேரியபிள் வேணுமோ அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு செகண்ட் பார்ட்டில் இன்டகரலுக்குள்ளாடி வேரியபிள் சி இருக்குது ஸோ நம்ம வசதிக்காக நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த ஃபஸ்ட் இன்டகரலில் எக்ஸுக்கு பதிலாக டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் செகண்ட் இன்டகரேஷன் இங்கே ஒய்க்கு பதிலாக டீயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட் இன்டகரேஷனும் செகண்ட் இன்டகரேஷனும் இப்படி கிடைக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு இன்டகரல்லையும் பாருங்கள் சேம் ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும்னா இன்டகரல் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் டி ஸ்கொயர் டி டி தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படி கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு பை பை ஃபோர் பட் நமக்கு இந்த இன்டகரலுக்கு வேல்யூ மட்டும் தான் வேணும் ஸ்கொயர் வேண்டாம் ஸோ அதுக்கு ரெண்டு சைடும் ரூட் எடுத்துடலாம் ஸோ ரூட் எடுக்கிறப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இன்டகரல் சீரோ டி இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் டி ஸ்கொயர் டி டி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் பை பை ஃபோர்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் ரூட் பை டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் செகண்ட் பார்ட்டுக்கு ஆன்ச